In this video, we will graph quadratic functions. Graph f of x equals x squared minus 2x minus 3. So, bago natin magawa yun, kailangan muna natin tandaan na yung isang quadratic function ay pwedeng makita sa iba't ibang form. No? Pwede siya maging f of x as simple as f of x equals x squared. Pwedeng ganyan lang kasimple. Mahalagay merong exponent na 2. Yung degree ng iyong buong exponent ay 2. Pwede rin naman na maging f of x equals x squared plus k. Pinadagdag lang na constant. Pwede rin na binomial siya na naka-square. f of x equals x less h squared. Ayan. Or, pwedeng may constant ito sa dulo. f of x equals x less h squared plus k. Ayan. Then finally, yung huling pwedeng maging itsura, yung pinakamahaba na form ng isang quadratic function. f of x equals a multiplied by x less h squared plus k. Ayan. Lahat ng quadratic functions pwedeng isa dito maging itsura. Palagi. H and K, of course, ay ang magiging location ng iyong vertex. Yung vertex, yun yung turning point ng iyong parabola. Iba't parabola, ang itsura ng graph ng isang quadratic function. So, kung siya ay mag-open upwards, yung vertex mo may kita somewhere right here. Pwede rin naman na mag-open siya downwards. Yun yan. Vertex mo nandito. Hindi lang naman pwede, hindi ba, ay ang mag-open siya to the left and to the right. Bakit? Kasi... Kung ganyan yung opening niya, although may mga ganyang parabola, hindi na nga lang siya pwedeng tawaging functions. Kasi hindi siya papasa dun sa vertical line test. Dalawang beses ta tama sa vertical line ang iyong graph. At kapag nangyari yon ibig sabihin dalawa ang iyong merong maulit na input value dun sa iyong function. At mangyayari yon ibig sabihin hindi siya function, isa lang siyang simpleng relation. So hindi pwede mag-open to the left and to the right ang ating parabola. So, ito lang ang magiging possible openings niya. Kung pinapagraph sa atin, itong x squared minus 2x minus 3, dapat tingnan natin, alin sa mga to yung pwede niyang maging itsura. Evaluate natin isa-isa. Kasi yung paraan ng pag-graph ay nakavary dun sa itsura ng iyong quadratic function. Kung x squared lang siya, yun of course ay located sa Origin, so either op it will open upward or downward. Depende na yun, no? Depende na yun sa magiging value nito, yung coefficient nitong x squared. Itingnan nito, hindi siya pwedeng maging ganito kasi meron na tayong ibang terms eh. So, hindi na to posible. Meron tayong x squared plus k, yung term na naka-square tapos isang constant. Fortunately, meron tayong second term. So, hindi na natin to pag isasama sa pagpipi. Meron tayong x less h squared, the whole thing squared. Well, mangyayari lang naman yan kung perfect square ang iyong trinomial. Di ba? Kasi yun yung tanging paraan na pwede mo siyang i-represent as a binomial, square of a binomial. Fortunately, ito, although pwede mong i-express as factors of, you know, two binomials, hindi nga naman, hindi naman magiging magkabukha yun. So, hindi siya pwedeng maging ganito. How about this one? We have f of x equals x less h quantity squared plus k. Ang dalawa, basically identical lang yan. Rest lang naman yan halos. Actually, lahat ito magkakamukha lang. Depende lang sa mga dagdag na information. No? So, ito may constant. Dito may pwede kang i-isolate na common monomial factor dito sa x less h. Dito sa pangalawa, Wala lang common monomial factor pero pwede mong i-represent yung trinomial as a square of binomial. Tapos may isa ka pang constant. Dito naman na wala lang yung constant, meron ka lang square of a binomial. Dito naman, constant lang tapos yung term na naka-square. Tapos yung pinakasimpling form niya ay itong naka-square lang na 
variable x. So, ang pamimilihan na lang natin, mga pwedeng maging itsura nitong x squared minus 2, x minus 3 ay itong dalawa. Either way, unang goal mo dyan, ay eh magkaroon ka ng binomial na pwede mong i-square. Natingnan natin. May fa-factor natin to. Dapat makaisip tayo ng terms. Yan. X na to panigurado. Pero yung second term niyan, dapat ay magiging factors ni negative 3, pero pag pinag-add, magiging negative 2. Diba? Kung dalawa yan. The only way na magawa yan ay kung parehas ito. Or kung perfect square, ito. So, tingnan natin. Factors ni negative 3 na pag pinag-add, magiging negative 2, isa-isahin natin. So, we have 1 and 3. Of course, dapat negative negative 1 and positive 3. Kung mayroon pa, dagdagan. Kung wala na, add na natin. 1 plus negative 3 will give us negative 2. So, agad-agad. Yun yung hinahanap natin. So, plus 1 and then x minus 3. Unfortunately, hindi magkamukha. No. Wala tayong makuwang ganito. Binomial na naka-square. Paano pa kaya natin mapapalabas yun? To do that, pwede siguro tayong mag-complete the square. Kasi alam natin na yung completing the square, yung magiging result nun, siguradong perfect square trinomial. Siguradong pwedeng i-represent as a square of a binomial. So try natin. I-rewrite muna natin yung f of x as y. y equals x squared minus 2x minus 3 now. Sabi natin sa completing the square, ang ginagawa natin is dinidivide natin yung coefficient in second term. Dinidivide natin by 2. Inumultiply sa sarili or ini-square. Tapos yung magiging resulting value ay idadagdag dun sa side na yun. Pero, gagawin mo rin sa kabilang side para manatiling equal ating equation. So, negative 2 divided by 2 will give us negative 1 our quotient. Multiply mo si negative 1 sa sarili niya. That will give us another term here which is positive 1. Nag-add tayo ng 1 doon, dapat mag-add din tayo ng 1 to. Para balance. So sa left side, we now have y plus 1. Habang sa right side natin, meron tayong x squared minus 2x plus 1 minus 3. Ang dahilan kung bakit hindi natin pinagsama yan, kasi pwede nating i-represent itong x squared minus 2x plus 1 as a square of a binomial. Yan. Tapos yung minus 3. So, ilalagay dito is yung square root ng first term, that's x. Then, sine ng middle term, square root ng last term. Now, square root ng 1, pwedeng positive 1, tsaka negative 1. Tama? Pero, tingnan na lang natin dito, ano ba yung in-square para maging negative, positive 1? Ta dito na negative 1, so this is 1 already. Kahit di mo na i-consider yung minus sign kasi negative din siya dito. Minus din naman yung nandito. Then, on the right side, we still have y plus 1. Simplify natin. Isolate natin si variable y by removing positive 1 here. Subtract tayo ng 1 both sides. So now, we have y equals x plus 1 squared. And, 2 lang yung exponent. Negative 3 minus 1 is negative 4. Ngayon, kita na natin kung alin siya dito sa dalawa. Walang common monomial factor itong x tsaka yung 1. So, wala tayong makuha a. Ang meron lang tayo ay x less h. So, yun, may h na tayo. And, meron tayong k. Which is negative 4. Alam natin that hk is our vertex. So, mula dito sa form na yan, malalaman na agad natin yung location ng vertex natin. Di ba yung vertex, yung turning point? So, h, in this example's case, is positive 1. Kasi pag plinagin ko yung 1 dun sa negative h, Iging negative 1 siya. Then k is just negative 4. Ayan, yung location ng ating vertex. Pwede mo na agad i-graph yan. Ay yung Cartesian plane. 1, negative 4. First, you have the x, y axis.
positive 1 negative 4 the vertex is located right here positive 1 x coordinate 1 unit negative 4 y coordinate 4 units below the origin kasi negative any vertex ang problema na lang saan siya mag open upward o downward Wala din dito, actually, malalaman mo na ang iyong axis of symmetry. Yung axis of symmetry yung humahate sa parabola natin into two equal parts. Ha? So, siya yung line na nandi dito. Ayan. Kung mapapansin, damadaan siya palagi dun sa vertex. So, ibig sabihin kung ano yung x-coordinate nito, yun na yung location ng ating, yung equation para sa ating axis of symmetry. So, if x is 1 here, yung axis of symmetry natin is x equals 1. So, x is equals to 1. Pwede mo nang i-graph yun. Pero imaginary line lang. Kasi ang axis of symmetry ay imaginary line lang naman. Yan. Sumunod ng itingnan, eh, saan siya mag-open? Upward o downward? Alam natin na kung si x less 1 squared, dito natin tingnan yan. Kung itong x less h squared ay positive, mag-open yan upward. Kung ito naman ay negative, mag-open downward. Basically, ang mga sa kung saan siya mag-open ay yung value ni a. Kung si a ay positive, open yan upward. a ay negative, open yan downward. Now, baka maisip ninyo, eh, hindi ba't wala ang a ito? Well, technically, meron. 1 nga lang. Tama? So, kung ito ay positive x less 1 squared, Ibig sabihin yung parabola natin, alam na natin na mag-open upward. Ang tanong na lang, gaano siya ka-wide? Well, yung wideness niya ay nakabase, again, dun sa value ni A. Kaya lang, since ang problema na lang natin ay kung saan siya tatama along the y-axis and the x-axis, guro pwede na natin hanapin. Instead, ay ang intercepts the x intercept and the y intercept and so to solve for the x intercept all you need to do is to set y to 0 so kung equation natin is y equals x quantity x less 1 squared minus 4 yung y lang gagawin nating 0 x less 1 squared Minus 4. Then, you need to solve for x para makuha yung x-intercept. So, y-intercept naman, x ang isiset mo sa 0. So, you have 0 minus 1, the whole thing squared, minus 4. Yan. Unahin natin yung y-intercept. Simplify natin to. y minus 1 is negative 1. The whole thing squared is just going to be positive 1. Minus 4, that is going to be negative 3. Alam na natin that y is equal to negative 3. y-intercept yon ng ating function. So, alam natin na dadaan siya doon sa negative 3 along the y-axis. So, 1, 2, 3. Ito yun. Plot mo yan kasi siguradong kasama siya dyan. And then, you can just connect all the way. Well, actually, hindi pa pala pwedeng ituloy-tuloy. No? Alam lang natin na dadaan doon. Pero, since natama siya sa x-axis, makatulong sa atin yung x-intercept. Solve natin yung value niya. In this example's case, kailangan natin to ulit expand So now we have 0, this is x squared. Alam na natin yung itsura niyan. Minus 2x plus 1 minus 4. Simplify natin. So x squared minus 2x. Positive 1 minus 4 is going to be give us negative 3. And then, since naka-equate sa 0, mamaya magagamit natin yung 0 product property. Kasi itong x squared minus 2x minus 3, sabi natin, kaya natin i-represent as a product of two binomials. Kaya natin siya hanapan ng factors. Alam natin na ito magiging x. Kasi pag finoil, babalik sa x squared. Pero yung third term, yung second term rather, ang ating binomials, manggagaling dito sa third term at sa coefficient ng second term. Paano yun? Use trial and error, right? You can recall. Ako na lang lagay. Ni mga numbers na pag minultiply, magiging negative 3. So again, we have 1 and negative 3. And negative 1, positive 3. Alin dyan yung pag pinag-add, magiging negative 2. Isa-isahin natin. 
Kawan na natin to kanina. 1 plus negative 3 will give us negative 2. So, alam na natin na yun yung hinahanap. No need to check for the other factors. Tulat natin sila sa loob ng parentheses. This is positive 1, so this is plus 1. This is negative 3, so this is minus 3. Then from that, using the zero product property, alam na natin yung magiging values ng x. And zero product property states that if two quantities are being multiplied, tapos nag-result sa zero, malamang isa sa kanila, or pareha silang zero. So mag-assume tayo. Paano kaya kung si x plus 1 ay zero? So for x, Stack 1 both sides, x is equal to negative 1. E paano kung si x minus 3 ang 0? So for x, is 0. Add tayo 3 both sides. Negative 3 plus 3 is 0, so cancel out, x is equal to positive. Yun, yung dalawang x values na tatamaan ng parabola natin. Negative 1, which is right here. In positive 3, which is right here. Pwede na natin siyang tuloy. Ayan. Of course, the more you know about your parabola, the more your graph would be great. Ayan. And this is the graph of this quadratic function f of x equals x squared minus 2x minus 3. Ngayon, ikaw naman. Kaya mo bang gawin to? Let me know in the comments kung nakuha mo ang tamang sagot o kung may bahagi ng video na to na hindi mo ganang maunawaan. Thank you so much for watching this video.